वेल फ्रेंड्स तो आइए यहाँ पे ये क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं हमसे यहाँ पे कहा गया लेट एफ एन जी एन एन एच एन बी थ्री फंक्शन विच आर डिफाइंड एज फॉलोस ये दो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं इनको हमें यहाँ पे एनालाइज करना है एंड इसके बाद फिर हमें यहाँ पे कुछ पांच स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और हमसे कहा गया कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स राइट तो आइए सबसे पहले इन जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनको हम सब पढ़ने की कोशिश करते हैं एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन ये चीज पहला स्टेटमेंट हमें यहाँ पे कहा गया है लेट से एफ एन को मैंने ए मान लिया एंड जी एन को मैंने यहाँ पे बी मान लिया तो इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी ये पहली स्टेटमेंट तो मेरी यहाँ पे ये निकली और इसके बाद अब देखिए एंड लिखा हुआ है जो सेकेंड केस है वो आपका यहाँ पे ये कह रहा है कि जी एन डज नॉट इक्वल टू आपका ऑर्डर ऑफ एफ एन दैट मीन्स जो सेकेंड लाइन है ये वाली स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पे कुछ इस तरह से कह रही है कि बी इज लेस देन ए ये वाली लाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है और अगर नहीं करती है तो इन दोनों लाइंस का जो कंपाइलेशन करके हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ए इज लेस देन बी राइट ये चीज तो आपकी श्योर uh, है ना यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए हैं कि बी आपका बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू ए ठीक है इस स्टेटमेंट नंबर वन से हमारा ये कंक्लूजन यहाँ पे निकला है इसके बाद आप यहाँ देखिए जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच एन ठीक है तो लेट्स से जी एन को मैंने बी माना था लेट्स से एच एन को मैं यहाँ पे सी ले लेता हूँ तो इससे मेरा स्टेटमेंट क्या निकला जो कंक्लूजन था सॉरी क्या निकला बी इज लेस देन सी ठीक है एंड इसके बाद एंड लगा हुआ है एंड एंड में हमने कहा है कि एच एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन एच एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन राइट दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि C is less than equal to B ये statement भी true है that means ये दोनों statement true है तो इन दोनों का अगर conclusion अगर मैं निकालता हूँ तो मेरा यहाँ से ये निकलता है कि B is equal to is equal to C ये चीज मेरी यहाँ पे निकली है second statement से तो अगर मैं sum up करूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये statement पे आ ये conclusion पहला निकला then ये निकला then मैं कह सकता हूँ कि A is less than B है then A is less than C भी होगा because B and C दोनों के दोनों आपके यहाँ पे क्या है equivalent है राइट right? अब आइए अब हम यहाँ पे हमारे जो केसेस हैं जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सबसे पहला हमसे कहा गया है कि एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच एन ठीक है बिल्कुल सही है जी है ना ये यहाँ पे कहा गया क्या कहा है कि एफ एन जो हमने ए लिया था ए इज लेस देन इक्वल टू सी ठीक है सी से तो छोटा ही है राइट बिकॉज ए इज लेस देन बी तो है ही ये चीज तो हमें यहाँ पे दी हुई है एंड बी इक्वल है सी के तो बिल्कुल सही है दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो एकदम आपका यहाँ पे ट्रू है राइट right. इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन अगर आप देखोगे ये इसी से ड्राइव हुआ पहले ऑप्शन से ही ड्राइव हुआ एफ एन आपका यहाँ पे था एच एन आपका यहाँ पे था एंड लेफ्ट हैंड साइड में एच एन से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड से भी एच एन से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे राइट एंड ये चीज यहाँ पे हुई हुई है दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ऑप्शन बी जो है वो भी मेरा यहाँ पे ट्रू है आई होप आप समझ गए हो कि ऑप्शन ए से ही ड्राइव किया हुआ है ना एफ एन ये हो गया एच एन ये और मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कर दिया वही सेम चीज मिली हमने अभी इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज थी जो उनमें भी हमने यहाँ पे पढ़ा था है ना इसके बाद अब ऑप्शन सी देखिए एच एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ एन ये कह रहा है एच एन की वैल्यू यहाँ पे सी है सी इज लेस देन इक्वल टू ए ये कंडीशन आपकी यहाँ पे फॉल्स है बॉस देखो यहाँ पे हमने ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है और ये चीज कुछ अलग ही कह रही है दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है दिस इज फॉल्स राइट इसके बाद ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए एच uh, एन डॉट जी एन और यहाँ पे आप देखिए जी एन और यहाँ पे जी एन दिया हुआ है राइट right? तो अगर आप यहाँ पे देखो uh, ये वाला स्टेटमेंट जो था एच एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन एच एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन ये तो यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जी एन से मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड में जी एन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में वही सेम चीज आएगी राइट right? तो इस हिसाब से आप कह सकते हो ऑप्शन डी जो है वो भी आपका यहाँ पे ट्रू है राइट एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए एफ एन प्लस जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच एन तो इन दोनों में आपको पता है एफ एन प्लस जी एन में जो इन दोनों में जो मैथ्स होता है वो हम यहाँ पे उठाते हैं राइट right? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसका क्या निकला एफ एन का ए एंड जी एन का क्या निकला जी एन का आपको पता है बी इन दोनों में मैक्सिमम कौन है ए एंड बी में मैक्सिमम कौन है बी है तो राइट right? तो ये क्या कह रहा है और एच एन यहाँ पे क्या हुआ है ये सी है तो बी ये इससे कंक्लूजन क्या निकला बी इज लेस देन इक्वल टू सी एंड ये बिल्कुल सही है कंडीशन आपकी ट्रू है ये क्योंकि बी और सी दोनों के दोनों आपके यहाँ पे क्या है इक्वीवेलेंट ही है राइट right? तो ये चीज आपकी यहाँ पे